ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിന്നും യുവരാജ് സിംഗ് വിരമിക്കുന്നു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ചണ്ഡീഗഡിൽ ജനിച്ചു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറും പഞ്ചാബി സിനിമാ താരവുമായ യോഗരാജ് സിംഗിന്റെ മകനാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ അംഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏകദിന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ സ്റ്റുവർട്ട് ബോർഡിന്റെ ഓവറിലെ ആറു പന്തുകളിലും യുവരാജ് സിക്സർ അടിച്ചു എല്ലാത്തരം വിക്കറ്റിലുമായി ഇത്തരം ഒരു പ്രകടനം അതിനു മുമ്പായി മൂന്ന് തവണയെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് പദവി നേടിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒരു ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് സിക്സുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് യുവരാജ് ശ്വാസകോശ അർബുദത്തെ തുടർന്ന് യുവരാജ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇനിയൊരു മടങ്ങ് വരവ് അസാധ്യമെന്ന് മിക്ക ആരാധകരും കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടി മാത്രമല്ല ഈ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ അർജുന പുരസ്കാരത്തിനും അർഹനായി അർബുദ രോഗത്തിനടിപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചികിത്സ കാരണം ഒരു വർഷത്തോളമാണ് യു വി അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തു യു വി ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ നടക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് കരിയർ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നവംബറിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയായ ടെസ്റ്റിലാണ് യുവരാജ് ഒടുവിൽ കളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒൻപതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ അവസാന മത്സരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് വിശാഖപട്ടണത്ത് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ടിനായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡുമായുള്ള ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് യുവരാജിനൊപ്പം ഹർഭജന്റെ തിരിച്ചുവരവും ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകളുടെയും കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുമുള്ള അവസരം എന്ന നിലയിലും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മത്സരമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത കനത്ത മഴ മൂലം ഒരു ബോൾ പോലും എറിയാതെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ചെന്നൈയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ടിനായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡുമായുള്ള രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു റണ്ണിന് തോറ്റെങ്കിലും യുവി തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഗംഭീരമാക്കി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഓവർ ബൗൾ ചെയ്തെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല പതിനാല് റൺസാണ് യുവി വാങ്ങിയത് ഫീൽഡിംഗ് സമയത്ത് ബാലാജിയുടെ ഓവറിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ ക്യാച്ചെടുത്ത് തന്റെ വരവ് സ്കോർ ബോർഡിൽ എഴുതി ചേർത്തു ബാറ്റിംഗിൽ നാലാമനായാണ് യുവി ക്രീസിൽ എത്തിയത് ഇരുപത്തി ആറ് ബോളുകളിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് പ്രഹരശേഷിയുള്ള മുപ്പത്തിനാല് റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി ഇതിൽ ഒരു ബൗണ്ടറിയും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയോട് ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ യുവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കോഹ്ലിയുടെ പുറത്താകലും പിന്നീട് വന്ന ധോണിക്ക് ഫോം കണ്ടെത്താനാകാത്തതും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ യുവി ബൗൾഡായി Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.